we move on to education in rich rich versus poor countries we talk about the poor countries and we see that uh, systems of education have been in existence for let's say years for the centuries to har community jo hai apne apne tarike se jo unki culture hai unki tradition jo hai unke paas jo knowledge hai wo pass on kar rahi hain uh, to the coming generations and it is part of their let's say survival or survival as well as continuity of the community to isme jo young hain wo unko let's say ilm diya jata hai ya ilm unke paas pass on kiya jata hai kaun sa ilm hai to do the farming do the fishing do the hunting preparation of the food may be building a house and whatever the necessary skills are these are their part and parcel of the ongoing process aur ye sare ka sara process jo hai ye have been uh, informal aur uh, isme wo unko ko guidance bhi di jati hai they can listen to uh, what is being told to them they can experience uh, what is being told they can watch how the elders are uh, performing the different roles and then they can practice that as well to ye to traditionally chalta raha with the coming of colonial powers and interactions with larger global community new skills were needed even required in formal schools to अब यहाँ बात आ रही है कि क्लोनियलिस्ट आ गए हैं और ये कॉलोनाइजेशन नाइनटीन सेंचुरी और ट्वेंटी सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा हुई और उसमें रॉ मटेरियल्स कॉलोनीज से क्लोनियल स्टेट्स की तरफ भी मूव हुए तो यहाँ पर आई है बात कि नॉट ओनली दे वर लुकिंग इन द रिसोर्स दे ऑल्सो व ट्राइंग टू स्प्रेड द रिलीजन एज वेल सो so, मिशनरीज जो हैं उन्होंने यहाँ बहुत सारे काम शुरू किए उन्होंने स्कूल्स uh, यहाँ सेटअप किए और आइडिया वाज टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी ऑल दो ये टॉप पर शायद उनको नहीं बताया जाता लोकल पब्लिक को तो यही बताया जाता है कि आपकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं पर हिडन चीज़ यही नज़र आती है तो वो जो सिस्टम है वो बेसिकली द वेस्टर्न सोसाइटी का सिस्टम ही वहाँ पर चल रहा है और उसमें क्लोनियल पावर जो है डोमिनेट करती है तो इन पुअर कंट्रीज पावर्टी एंड हंगर टेक प्रायोरिटी ओवर लिटरेसी ओके तो उनको तो अपने रोटी की बात है रोटी कपड़े की बात है रादर दैन गोइंग फॉर गेटिंग एजुकेशन सो प्रायरिटीज जो है वो उनका सर्वाइवल है uh, उनकी uh, रोटी है उनका ये प्रायरिटी नहीं है कि लिटरेसी uh, चाहिए सो मोस्ट चिल्ड्रन रिसीव लिटरेसी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रेंजेज फ्राम टेक्निकल वोकेशनल एंड एग्रीकल्चरल स्किल्स टू सिस्टम्स पैटर्न आफ्टर ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज चूँकि ये कॉलोनीज बनती हैं तो इसलिए वही पैटर्न जो है वो यहाँ फॉलो किया जाता है सो सम स्टूडेंट्स फ्राम मोर एलिट बैकग्राउंड रिसीव एडवांस्ड एजुकेशन और ये एक फाउंडेशन बनती है फॉर इन इक्वालिटी और ये जो एलिट हैं वो नॉट सिर्फ के अपने मुल्क में वो टॉप पर एजुकेशन के चक्र में हैं बल्कि वो बाहर के मुल्कों में भी जाकर फिर पढ़ते हैं so whether to teach in the native or colonial language and what curricula will benefit children in their villages and in the global system are the continuing questions padhana jo hai wo native language mein hai ya kisi aur zuban mein padhana hai yani hum dekhte hain ki ye jo elite schools hain wahan to ek wohi hai jo foreign language boli jayegi english hi boli jayegi 
دوسری زبان تو نہیں بولی جائے گی بلکہ اردو بھی نہیں بولی جائے گی ناٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دی لوکل نیٹو لینگویجز تو دیز آر پارٹ آف دی تھنگس سو سم انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینڈ فنڈنگ ایجنسی سچ ایز دا ورلڈ بینک ہیو ایجنڈاز ٹو ہیلپ شیپ ایجوکیشن فار کمپیٹیو پوزیشنس ان دا ورلڈ اکانومی اب جب وہ ایجوکیشن کے لیے ہیلپ دے رہے ہیں ایڈ دے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں کی ایجوکیشن کو ایسے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے دیٹ اٹ از اے مینس ٹو دی ڈیولپمنٹ آف دی ناٹ اونلی دا لوکل اکانومی بٹ بٹ دی ورلڈ اکانومی تو یہ لیٹ سے بائی چانس کہہ لیں یا بائی فورس کہہ لیں یہ پور کنٹریز جو ہیں دے ہیو ٹو اڈاپٹ دیز ماڈلس تو لیکن پرابلم پھر وہی آتا ہے کہ ڈو دے ڈو دا لوکل پیپل ہیو کامن پیپل ہیو دا پرائرٹی آف ایجوکیشن اور پرائرٹی فار ارننگ دا بریڈ اینڈ لائیولی ہوڈ تو وہ بات بڑی سیدھی سی آتی ہے کہ ایجوکیشن میں بھی فری بٹ کین دس پور پرسن افورڈ ٹو سینڈ دا چائلڈ ٹو اسکول رادر دین ٹو ارن دا انکم تو اس کی اپرچونیٹی کاسٹ جو ہے فار گیٹنگ ایجوکیشن از مچ ہائر دین وٹ ہی از گوئنگ ٹو لیٹ سے گیٹ اف دا چائلڈ ڈز ناٹ گو ٹو اسکول رادر دین گوز گوز ٹو ورک تو سو ریچنگ دا سیکنڈری اسکول اور کالج میں بھی لکشری فار دا پیپل ان دا پور کنٹریز تو سنز اینڈ ڈاٹرز آف دی اربن الیٹ ہیو ڈس پروپورشنیٹ شیئر آف پلیسز اب اس میں وہ بات بھی جیسے پہلے کہی کہ پیریفریز جو ہیں وہ لیس ڈیولپ رہ جاتی ہیں اور سینٹر جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اربن مائٹ بی کنسیڈرڈ ایز سینٹرز آف ڈیولپمنٹ رورل ایریاز مائٹ بی کنسیڈرڈ ایز پیریفریز تو بات پھر ہے کہ ایجوکیشن از فری لیکن کین دے افورڈ ٹو سینڈ دا چائلڈ ٹو لیٹ اس سے اسکولس سو ڈپینڈنگ آن ویئر دے لیو اینڈ ویدر دا چلڈرن ہیو اپرچونیٹی منی فار اسکول سپلائز اینڈ سم ٹائمس ایون یونیفارمس اینڈ ٹرانسپورٹیشن ایجوکیشن تو فری ہے اوکے لیکن جس میں جو لفظ میں نے بولا اپرچونیٹی کاسٹ جو ہے کین دے افورڈ ٹو سینڈ دا چائلڈ ٹو اسکول رادر دین سینڈ دا چائلڈ ٹو لیٹ اس سے ورک اینڈ دین اس کے ساتھ جو اس کی فیس تو نہیں دینی پڑے گی لیکن ٹرانسپورٹیشن اسکول وہاں پر نہیں ہے دور ہے ٹرانسپورٹیشن کی بات ہے اسکول کی یونیفارم کی بات ہے پھر لیٹ سے کاپی کتابوں کی بات ہے وہ تو کوئی چیز اتنی فری یہاں پر نہیں ہے پور کنٹری میں تو کالج اینڈ یونیورسٹی ایجوکیشن آر اویلیبل ٹو اسمال نمبر آف کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس اوکے سم اٹینڈ ون آف دی کامپریہنسو یونیورسٹیز اینڈ ادرز ٹیکنیکل اور پروفیشنل اسکولس اینڈ پروگرامس تو ٹریننگ کے لیے پھر وہ ووکیشنل گائیڈنس کی بات ہے تو ایک اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہے اس طرف یہ جائیں گے بلکہ دوسری جو ہے کالج ایجوکیشن یا یونیورسٹی ایجوکیشن دیٹ از ویری لمیٹڈ تو فیو اسٹوڈنٹس اٹینڈ یونیورسٹیز اے براڈ لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو آ کر اپنے اسی ملک میں واپس آتے ہیں تو دین دے گیٹ ڈس اپوائنٹیڈ کہ ان کی کوالیفکیشن کے ساتھ ان کی جاب ان کو نہیں ملتی دین دے آر ڈس سیٹسفائڈ اور بہت دفعہ اگر پانچ چھ سال وہاں رہ کر آتے ہیں تو پھر دین دے ہیو دی کلچرل کانفلکٹ ایز ویل تو دے ریجیکٹ دیئر اون کنٹریز ٹریڈیشنل ویلیوز کلچرل یونیکنیس تو ایک لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ باہر سے آتے ہیں تو دے آر ناٹ اونلی اوور ایجوکیٹڈ بٹ آلسو دے ڈو ناٹ لائک دا لائک ٹو فالو دا لوکل ٹریڈیشنس لوکل کلچرل پیٹرنس سو دیٹ از دی کائنڈ آف لیٹ سے ایجوکیشن ان دا پور کنٹریز ان میں ایلیٹ ہیں وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں باہر کی ایجوکیشن بھی لیں گے 
जो गरीब हैं वो तो उनको तो रो, रोटी का प्रॉब्लम ज़्यादा है लिविंग लाइवलीहुड का प्रॉब्लम ज़्यादा है रादर दैन सेंडिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल इवन इफ़ एजुकेशन इज़ कंपल्सरी